就跟青霞好好过吧。有个这么好的媳妇，你还有什么不满意呀、啊？你们都觉得我是罪人是吧？我对不起青霞。那你们这么做，谁又对得起我？啊、你。天祥，天祥，你听我说，你别打了，滚！啊！哎，飞鸿，你干嘛？我找天祥，你起开。你怎么跟吃香子儿一样啊？什么情况？不知道啊。今天早上就这样了。他这可不是吃了枪子儿了，他这是吃了炸弹了。天气多好，别总一个人自己闷在屋里，多出去走走。女人呐，别委屈了自己啊！好，我知道了。打壶茶。好的。下凡泼墨挥毫，笔落惊风雨，师承气鬼神。让我们有请仙子下面啊，有请我们的仙子开始作画。是何时才能着手去调查沙家的下落呀？上官队长，您这忙什么呢？还能忙什么呀？刚破的那件杀人案，正写总结报告呢。哦，那个呀，这个疑犯要移交给上海警察局，正好您去上海呗，顺便能看看您妹妹。那，那我这报告……嗨，这些小事。你就放心去吧。那，哎，给我，我走了。哇，好，太漂亮了！对呀，好，你看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看
逃跑。无意中真春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如古。画的真好。钱全部捐给东北灾区，这是一件利国利民的好事，希望大家多多慷慨解囊。至于价钱嘛，大家平心而定，好不好？这位漂亮的小姐，那我也要捐。好，好，好，这是我的，这是我的。大家谢谢，那边，那边，那边，请放在那边。谢谢大家。是啊，说话也好。是啊，到底是谁呀？给你。谢谢啊。耶耶！今天我们太棒了。对呀、啊，这次东北灾区有救了。给你。哎，我去帮帮他。好，这是我的。没想到。缘分又让我们相遇，如此出尘的女子，她绝对配得起“仙女”二字。来，这是我的，谢谢，谢谢，我也要一张，谢谢，谢谢。来，给你钱。谢谢。小姐，我我想要卖一些还没有到呀，谢谢您。哎，老大，动手吧，在等他。哎，还有我的，别急。哎，妹子，我想要卖一些。哎，还有我的。哎，等一下。别着急，每个人都有。好的，好的。啊，谢谢。康文，小虎，你看见那边卖字画的女孩子了吗？去，帮我买两幅字画回来。你记住，多给他们点钱，一定要慷慨一些。是。顺风，你也回去早点休息。哎，哎，啊,啊，记得帮我写报告啊！啊,啊，您放心，您放心，路上小心啊！小姐，我要这幅。先生，谢谢你的捐款。不客气。
去看看。怎么回事？快，有人抢我们的善款，我有一个女同学追过去了，她很危险，快帮帮她！飞虹，你留下。好。哦，对了，刚刚前面那茶馆，好像发生了打斗，我去看看。嗯。雪儿，你们把钱放下，我就放了你们。这是救灾的善款，你们不能动。善款，还给他。哦，原来是善款呐！你不早说，来。白痴，善款，救济救济我兄弟俩。你没事吧？我没事，你怎么才来？我还要去救人，自己保护自己。哎，天祥，不许动！雪儿，雪儿，雪儿，雪儿，雪儿，雪儿。雪儿，雪儿，等把这犯人送到上海警察局，我就去看看雪儿。这么久不见他了，不知道他有什么变化没有。我怎么会在这里啊？醒了？怎么是你？啊，我看你晕倒在路边了，又不忍心把你扔下，所以只好把你救回来了。我之前那件衣服呢？你那身衣服那么脏，又破了洞，我让下人拿去洗了。
，你竟然给我换衣服！你这，你这个无耻的家伙！你知道吗？在古代啊，男人只要看过女人的身子，那可是要三礼六聘娶回家当媳妇儿的。不过你不用担心，我会对你负责的。不如你告诉我叫什么名字，家住在哪儿，回头我让人带着聘礼把你迎娶回来。谁要你迎娶啊？油嘴滑舌。谢谢你救我，我先走了，再见。哎，你要去哪儿啊？我跟你逗着玩的。再见。哎，有点意思。司法仙子。司法仙子，你这是要去哪儿啊？我当然是要离开了。我救了你，你就一句谢谢，就当没事了。这样吧，你请我吃顿好吃的，就当是报答我了。嗯。如果我不想去呢？而且我之前也救过你，我们早就扯平了。我说你这个人，怎么就这么狠心拒绝别人的好意呢？我知道你是好意，不过我也有选择去或不去的权利，对吧？所以，我先说谢谢，再说对不起。还有，我不叫什么自花仙子。我的名字是上官雪儿。上官姑娘，上官姑娘，你怎么了？我还有点事。我先走了。哎，雪儿，去前面看看。好，这还挺热闹的。是啊，这儿有好多卖东西的。你看那边的鲜花，多漂亮。二少奶奶，咱们去那边看看吧。哎，如意，你说我给天祥织围巾怎么样？当然好了，二少爷他一定会感动的。嗯，这个颜色太艳了，还是选灰色的吧。天祥，怎么样？有雪儿的线索吗？大街小巷都找遍了，没找到。怎么可能呢？一个大活人，怎么说不见就不见了？我去给雪儿画画像，你去找一些不忙的兄弟帮我去找，就算把整个上海都翻一遍，我也一定要找到他。天霞，我说这话，你可别生气啊。雪儿姑娘的事，我听袁甲跟我提起过。你说雪儿姑娘去世这么长时间了，你不会是因为相思过度，看花眼了吧？哎，行行行行，就当我没说，我这就去印一百份传单，不，一千份。立刻，传单就算了。我之前捣毁了金河寨的窝点，难免会有金河寨的余孽在监视着我。万一让他们知道我在找雪儿，雪儿一定会有危险。你就让兄弟们去，但这件事一定要保密。天祥啊，你可真能给我出难题。老板，这灰色的多少钱？呃，这个一块钱一斤。哦，买多少呢？买三斤吧。好，如意，钱包。What a thief! This is my wallet. You stole it from me. 这洋人叽里呱啦说什么呢？不知道。This is my wallet. I don't understand what you're talking about. This is my wallet. Stupid Chinese. Excuse me, lady. Is it her? Do you have any evidence to prove this wallet belongs to you? You will say English? You will also say Chinese? If you can say Chinese, then why do you have to say English? You are a Chinese person who can say Chinese. Why do you have to use English to harass us? 这个钱包是限量版，上海只有两个。
前两天我卖了一个，如果不相信的话，我们可以去买钱包的地方看一看。这钱包是我爹送我的，你别诬赖人。你可以打开看一下，我走的时候往里面放了五十块钱。是你偷了我的东西，然后把钱拿掉，只剩下了五十块钱。你们中国人就爱做些见不得光的事情。你，这位女士，请你放尊重点。虽然千年华夏贵为礼仪之邦，但我们也绝对不会允许别人这样子污蔑和指责我们。你说这钱包是你的，我也同样可以证明它不是你的。根据你身上的味道判断，你早上喝过羊汤，有股特殊的香味不过这个钱包上却是一股清香的兰花味如果我没猜错的话，这位小姐，你早上出门之前应该修剪过兰花吧？对。啊、哦！你在干嘛？这是我的钱包。行，你的钱包好端端的在这里，你却非说自己的钱包被偷了，这分明是你抢这位小姐的钱包。你到底谁才是贼啊？姑娘，真太谢谢你了。不用客气，之前你仗义募捐，应该是我谢谢你才对。我们是太有缘了。是啊在哪儿？为什么不肯让我去找你啊？啊！只有雪儿，天祥，你没事吧？只要能让我找到雪儿，无论付出什么代价，我都在所不惜。是这里吗？啊，这这这这，这边，<笑>这样会好一点吧？嗯，看你开心的样子，应该没什么大碍吧？那我先走了。哎，哎呀，我头疼。啊？天旋地转的，还想吐？怎么会这样？那我去借点钱，待会儿带你去医院。等我一下。不用不用不用不用。我陈浩文，哪有那么脆弱呀？雪儿，马上就要毕业了。你有什么打算吗？我啊，嗯，我打算留在上海找份工作。你呢？我，我哪有什么打算啊？你去哪儿，我就去哪儿。<笑>你干嘛跟着我啊？你不要告诉我你是想跟我借笔记。<笑>好了，我先去打壶水，待会儿一定要吃药啊。
，雪儿，为什么你不明白我的心思呢？废物！上次因为刺杀失败，这次派了四个人，竟然还失败。大哥，我是真没想到武天祥会出现，是我没有，我没杀了宋城那个王八蛋。大哥，请你再给我一次将功补过的机会。又是武天祥。二少奶奶，很晚了，您先休息吧，明天再给二少爷打围巾。没事，我还不困。你先去休息吧，我再吃会儿。那我先回去了，您也不要太晚。好。天祥，我一定会慢慢融化你的心。我怎么能输给一个死人呢？行了，站住！来试试。雪儿，你怎么了？没有啊，我挺好的。哦，那就好。哎，那你一会儿有什么安排？我没事啊，你呢？嗯，太好了，那你跟我去听防身课吧。防身课？对啊，学那个干嘛？我不想去。你就当是陪我嘛。私立商学院，天祥，局长让你来这儿教女同学防身术，是再好不过了。你看你一表人才，气宇轩昂，不找你找谁啊？关键是，听说这私立商学院，学生个个是貌美如花。少给我惹点事，管好你那蠢蠢欲动的心。有这功夫啊，多去抓几个毒贩，少动歪心思。我，天祥。我就是动动念头，我也没想干什么。雪儿，那个教练啊，特别有型，特别帅，好像是什么市政下来的专员呢。是吗？你就陪我去吧。好吧，看你这花痴的样子。好了，我陪你去。雪儿，你最好了。嗯、好吧。浩文，你觉得怎么样？怎么到哪儿都能碰到你啊？徐梦娇，我找雪儿有点事儿。要不，你先请。好吧，不打扰你们谈情说爱。哎，等一下，我跟孟娇一会儿要去听防身课，你到底有什么事要说？快告诉我。嗯，可是这里不太方便，雪儿，要不我们换个地方？那好吧。啊，好，走。飞鸿，那，你拿着吧。应该是哪个学生掉的。飞鸿，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎太不自量力了！起来，走。雪儿，吃面包吧。谢谢，我刚才已经吃过了。你再吃点嘛。我现在真的不想吃。雪儿，你听我说，吃个面包，心情就好了，没准还能找到工作呢。又开始胡说八道了，我真的不想吃。雪儿，你吃了吧。哎，徐梦娇，我饿，你们不吃我吃。老实点，进去吧
Oh. Oh. 上官警长，回河西镇的车已经给您准备好了。谢谢你啊。其实我这次来上海，还有一些私事要处理。我妹妹在上海私立商学院读书，我想先去看看她，然后再回河西镇。你至不至于啊？就一个面包，我大不了给你面包钱嘛。徐梦娇，不是你想的那样，还给我。给你。哼。哇，好有气势啊！是啊，好有型啊！这不是好吃的。好，大家安静一下。我是应学校邀请来教授大家一些基本防身术的，我叫武天祥，大家可以叫我吴老师。真不明白天祥，只要挥挥手，不知道有多少姑娘往上扑，干嘛非想着一个去世的人呢？哦，呃，复杂的我就不教大家了，我教大家一些基础的，先从几个动作开始。哎，来，明白。我们先扎个。不明白啊。雪儿，你先听我说。这民呢，以食为天。过日子呢，柴米油盐最重要了。过日子？嗯。什么过日子？你在说什么？雪儿，既然话都说到这儿了，我也不藏着掖着了。雪儿，其实我……雪儿。宿舍门口有人找你，好，那我马上过去啊。嗯。哎，我还有事，我先走了。雪儿，雪儿。下蹲，挺胸，抬头，哎，特别好。天霞，你这么快就跑了？我这才说两句话。擦擦汗吧。嗯，啊，那小本还没给人还回去啊？这本上全是英文，我也不认识。是吗？我看看。忧我心，纵我不往，自宁不死因。上官雪儿啊！哎，同学，麻烦问一下，这位同学叫上官雪儿吗？上官雪儿。对。上官雪儿。哦，对，我这有画像，你看一下。哦，我想起来了，我见过他。他是英文系的，英文系，英文系在哪儿？就在这楼上。哎，天祥，哎，天祥，去哪儿啊？这是，这里是上海警察局，我找上官耀阳，您稍等，上官警官，这儿有您的电话。喂，我是上官耀阳。什么？有急案要办？好，那那我马上赶过来。看来我是没办法看我妹妹了。河西镇警局有急事，我要马上赶回去。好，请跟我来。同学，麻烦问一下，有没有见到上官雪儿？上官雪儿不认识啊。
。哎，等等，女生宿舍在哪儿？在隔壁楼的后面那栋就是。好，谢谢你啊。不客气。阿姨，有人找我吗？啊，在那边呢。生活雪儿，怎么是你啊？怎么，看到我觉得很意外吗？我找我找人，你你你找人？这是女生宿舍。哎呦，我急事儿、哎，有急事也不行，这是女生宿舍，男士免进，不能进，不能进啊！哎，我都说了不能进。上官雪儿，别在这大喊大叫的，我知道你在里面，你给我出来！不能大喊大叫的。上官雪儿，请上车吧。你找我到底什么事啊？找你谈一谈，我跟你没什么好谈的。为什么？你没经过我同意就帮我换衣服，而且第一次碰面的时候，你还差点害我丧命。你是什么人？我不知道。不过我很清楚的是，我们根本不是一路人。原来你觉得我是坏人？你是善也好，是恶也罢，反正请你高抬贵手，不要再缠着我了。我是真没想到，你会这么草率的否定一个人。也许我对你是看走眼了。你，敢不敢跟我去个地方？要是去过之后，你还认为我是坏人的话，那我们以后就不要见了。不敢去吗？去就去。真是太好了，那你为什么不来找我呢？难道你是故意堵着我？难道你还在为六年前的事生气吗？上官雪儿，这不是教练吗？你怎么在这儿啊？啊，你帮我找一下雪儿，叫她出来。雪儿，她跟一个男的出去了。男人？什么男人？出去了。雪儿人好又漂亮，不管是风流倜傥的多金公子，还是才华横溢的温柔绅士，都天天围着她转。不过，刚才那个好像是大成货运的公司总经理。哎，你走了，走了。啊！上官雪儿，你活得好好的，躲着我也就罢了。你居然还去招惹宋城这种纨绔子弟，难道你在用这种方式来报复我吗？哎，站住！什么人？宋城在哪儿？我们总经理不在，这儿也不是你待的地方。我问你，宋城在哪儿？拉出去！宋城在哪儿？在那儿，在那儿，在那儿。宋城，你给我等着！